പേജ് ടു ട്വൻറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ടു എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയെ മൂന്ന് സമഭാഗങ്ങളാക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണക്കാക്കുക ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് വൺ സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഇതാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ റഫായിട്ട് വരച്ചു ഈ പോയിന്റിനെ വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റും ഈ ഒരു യൂണിറ്റും ഈ ഒരു യൂണിറ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഈ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലൈനിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കാം വൺ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് വണ്ണിനും ഫൈവിനും ഇടയിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ കഴിഞ്ഞ ടു ത്രീ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് വരുന്നു അതായത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വൺ കഴിഞ്ഞ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് ഓരോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് മൊത്തം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ നാല് യൂണിറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് വൺ എന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് യൂണിറ്റ്സിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഓരോ പോർഷനിലോട്ടും ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലോട്ടും ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലോട്ടും ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലോട്ടും വരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ഫോർ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് എത്രയാണോ ഈ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഓരോ പോർഷനിലോട്ടും വരുന്നത് യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ വ ബൈ ത്രീ ഇല്ലല്ലോ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യാം ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ നാല് മൂന്നും ഏഴ് സെവൻ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ ബൈ ത്രീ കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുമോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് യൂണിറ്റ്സ് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഓരോ പോർഷനിലും വരുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ലെവൻ ലെവൻ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ലെവൻ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ കണക്ക് അങ്ങനെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇതേപോലെ നോക്കാം ഇവിടെ വൺ സിക്സ് ഇവിടെ ഫൈവ് ടു വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ്
ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതായത് ടുവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് മൊത്തം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഫോറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് പോർഷൻസ് മതി അപ്പം ഫോർ യൂണിറ്റ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമോ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്ന യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആറ് നാലും പത്ത് ടെൻ ബൈ ത്രീ ടെൻ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇനി ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സിൽ നിന്ന് ഫോർ ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് കുറയ്ക്കണം സിക്സിൽ നിന്ന് ഫോർ ബൈ ത്രീ കുറയ്ക്കണം സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻസിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇട്ട് എഴുതാം സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ അതുപോലെ ലെവൻ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഈ രണ്ട് പോയിൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ഇവിടെ സെവൻ ബൈ ത്രീ അല്ലേ സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെവൻ ബൈ ത്രീ ടു ടൈംസ് സിക്സ് റിമൈൻഡർ വൺ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇതിനെ എങ്ങനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം മിശ്ര ഭിന്നസംഖ്യ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പിന്നെ റിമൈൻഡർ വൺ ത്രീ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് സെവൻ ബൈ ത്രീ അതുപോലെ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം ഫോർട്ടീനിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4, 2 and 3. 4, 2 by 3. Clock move in the world, move in. 4, 2 by 3. I'm going to get it. In this e point, 11 by 3 is going to be 11 divided by 3. Is 3 and 2 by 3 is going to be 10. 10 is going to be 3 and 3 is going to be 10. 3 and 1 by 3 എന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം ഇനി ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈനിനെ എം മീസ് ടു എൻ എന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ചെയ്യാം എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ചെയ്യാം എൻ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കിട്ടും എം ഇൻറ്റു വൈ ടു പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനെ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ എത്ര വന്നു വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര പോർഷൻ ഉണ്ട് ടു അത് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഈ ഒരു ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യാം ടു ബൈ
ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ സെവൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റേയും ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഇനി ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോഴും കിട്ടിയത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ടു ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് പോർഷനുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പോർഷനുണ്ട് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഇനി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ലെവൻ ബൈ ത്രീ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടെൻ ബൈ ത്രീ ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്നും കിട്ടും ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് മുമ്പും കിട്ടിയത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം